السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم قنيتكم العظيم. மரியாதைக்கும் அரிய அமீர் ஏ ஜமாத் அவர்களே முஜித்தபா ஃபாரூக் சாப் அவர்களே அன்பிற்குரிய அப்துல் ரக்கீப் சாப் அவர்களே ஷப்பீர் அஹமத் சாப் அவர்களே மரியாதைக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு தாலாவுடைய மிகப்பெரும் அருளும் கருணையும் நம் மீது பொழிந்திருப்பதின் காரணத்தினால் இறைவனுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை அவ்வப்பொழுது நினைவுபடுத்துவதற்காக வேண்டியும் அதை செவ்வனே நிறைவேற்றுவதற்குண்டான வாய்ப்பும் வழிமுறையும் இஸ்லாமிய இயக்கத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான் அந்த சூழலிலே முதன் முதலாக பொறுப்பேற்று முதன் முதலாக அமிரே ஜமாத் அவர்களுடைய மாநிலத்தினுடைய முதல் நிகழ்வாக கோவையிலே அலமதுல்லா இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே உரித்தாகட்டும் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்னால் என்று சொல்ல முடியாது ஆட்சி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலை என்று சொல்லலாம் தற்போதைய நாட்டின் ஆட்சியின் நிலை குறித்து உண்டான விவரத்தை மக்கள் எல்லாம் பொதுவாக முஸ்லிம்கள் எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற சூழலை பார்த்தால் ஒரு விரக்தியும் ஒரு வெறுமையும் ஒரு கோபமும் ஒரு அதிருப்தியும் நிகழ்கின்ற ஒரு சூழலை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் தேவையா அப்படி நடந்து விடுமோ இப்படி நடந்து விடுமோ என்பதான ஒரு யூகங்கள் இதெல்லாம் நம்முடைய மக்களுக்கு மத்தியிலே பேசுகின்ற சூழலும் ஊடகங்களின் வாயிலாக தொடர்பு சாதனங்களின் வாயிலாக மீடியாக்களின் வாயிலாக பார்க்கின்ற சூழல் எல்லாம் நாம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிலையிலே நாம் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் நபிமார்கள் இந்த பூமியிலே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் பாருங்கள் பிராவனுடைய ஆட்டம் உச்சியிலே இருக்க போகும் பொழுது நம்முடைய ஆட்டம் உச்சியிலே இருக்க போகும் பொழுது அளவையிலும் நிறுவையிலும் குறைவுகள் மக்களை சூறையாடி கொண்டிருக்க போகும் பொழுது மூட பழக்க வழக்கங்களுக்கு மக்கள்கள் அடிமையாகி கொண்டிருக்க போகும் பொழுது புரோகிதர்களுக்கு அடிமையாகி கொண்டிருக்க போகும் பொழுது நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார்கள் நிறைந்திருக்க போகும் பொழுது நபிமார்கள் வேதங்கள் அனுப்பப்பட்டு அவர்களை சீர்திருத்தம் செய்வதற்குண்டான ஒரு சூழல் அமைகின்ற வழி வாய்ப்புகளையும் அந்த இறை தூதர்களுக்கு இறைவனின் கருணையும் கிருபையும் வழிகாட்டுதலும் கிடைத்துக் கொண்டிருப்பதையும் குர்ஆன் நமக்கு மிக தெல்ல தெளிவாக வழங்கியிருக்கிறது ஆகவே விரக்தி அடைய தேவையில்லை நாம் முடங்கி கிடக்கவும் தேவையில்லை வேகப்படவும் அவசியம் இல்லை அறிவுபூர்வமாக இந்த உலகத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் களம் காண வேண்டும் அறிவுபூர்வமாக களம் காண வேண்டும் அது இந்த நாட்டினுடைய சூழ்நிலைக்கு மிகவும் அவசியம் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அல்ஹம்தில்லா ஜமாத் இஸ்லாமிகின் அறிவுபூர்வமாக இந்த பூமியிலே இந்த மக்களை எப்படி நேர்வழிப்படுத்த வேண்டும் எப்படி சந்திக்க வேண்டும் பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி பதில் சொல்ல வேண்டும் பிரச்சனைக்குரியதை எப்படி நாம் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்குரிய மிக தெளிவான வழிகாட்டுதல்களையும் பயிற்சியையும் தந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளலாம் ஒரு காலத்திலே ஒரு காலகட்டத்திலே முஸ்லிம் அல்லாதவர்களை பள்ளிவாசலுக்கு அழைத்தால் நம்ம எப்படி எல்லாம் திட்டியிருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியவில்லைகளிலே முஸ்லிம் அல்லாதவர்களை அழைத்து உட்கார வைத்து இஸ்லாம் கூறிய கருத்துக்களை சொன்னால் எப்படி எல்லாம் முஸ்லிம் சமூகம் நம்மளை ஏசியது திட்டியது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஆனால் அன்று தூர நோக்குடன் ஜமாத் செய்த அந்த பணிகள் அன்று தூர நோக்குடன் ஜமாத் செய்த அந்த பணிகள் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு இஸ்லாம் குறித்தும் முஸ்லிம்கள் குறித்தும் ஒரு தெளிவான பார்வையை ஏற்படுத்தும் பொழுதெல்லாம் விமர்சனம் செய்கின்ற இந்த சூழலை இருந்தவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது என்ன செய்கிறார்கள் 
இப்பொழுது என்ன செய்தார்கள் இருபது வருடங்களுக்கு பின்னால் இப்பொழுது இது அவசியம் என்று பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார் இருபது வருடங்களுக்கு பின்பு இப்பொழுது அவசியம் என்று பேச பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜமாத்துல் உலமா மாநில ஜமாத்துல் உலமா சபை மேலப்பாளையத்திலே முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை அழைத்து முதன் முதலாக ஈத் மிலன் என்ன செய்திருக்கிறது நடத்தி இருக்கின்றது ஆக அருமை சகோதர சகோதரிகளே சூழ்நிலை என்பது மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கும் அதில் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் அதற்கு வழிகாட்டக்கூடியவர்கள் யார் அந்த நபிமார்களுடைய நேர்த்தியான யதார்த்தமான சொல்லை இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது யார் இந்த முஸ்லிம்களை சரியான அந்த கோலத்திலே சிந்திக்க வைப்பது யார் இந்த கேள்விக்குண்டான பதிலே இஸ்லாமிய இயக்கவாதிகளாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இஸ்லாமிய இயக்கம் இருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய ஆளுமைகள் வீணாகிவிடக் கூடாது நம்முடைய ஆளுமைகள் வீணாகிவிடக் கூடாது முஸ்லிம்களின் ஆளுமைகள் எந்த அளவுக்கு வீணாகிக் கொண்டிருக்கின்றன அவர்களுடைய பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு வீணாகிக் கொண்டிருக்கின்றன அவர்களுடைய ஆற்றல் எந்த அளவுக்கு வீணாகிக் கொண்டிருக்கின்றன எதிலே அவர்களுடைய ஆற்றல்கள் இருக்கின்றது என்பதை பாருங்கள் எதை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை பாருங்கள் எதை குறித்து அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை பாருங்கள் அசல் விஷயம் ஒன்றிருக்க அசல் விஷயம் ஒன்றிருக்க புரோவை அதாவது பிரிவு சார்ந்த விஷயங்களில் மட்டுமே நாம் அங்கே யோசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விவாதம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலங்கள் எல்லாம் இனிமேல் இருக்க முடியாத அளவிற்கு சரியான சிந்தனையின் மக்களை திசை திருப்பிக் கொண்டு வர வேண்டும் அது ஆளுமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அது ஆளுமைகளுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புத்துயிர் ஊட்ட வேண்டும் அது பெருமானா சல்லல்லா அலைக் வசல்லம் அவர்கள் ஒரு ஒரு நேரத்திலே சக மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட இருக்க போகும்பொழுது ஒரு யுத்தத்திற்காக வேண்டி தயாரிப்புடன் இருக்க போகும் பொழுது ஒரு சகாபி விருந்துக்கு அழைக்கின்றார் இறை தூதரை மட்டும் அழைக்கின்றார் இறை தூதர் அவர்கள் நிறைய பேரை கூட்டுக் கொண்டு சென்று விட்டார்கள் இந்த வரலாறு எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நேரத்திலே அவருடைய ஆட்டுக்கிடையில் இருக்கின்ற ஒரு ஆடை அறுத்து விருந்தளிப்பதற்கு முயற்சிக்க போகும்போது இறை தூதர் சொன்னார்கள் குட்டி போடுகின்ற ஹமலாக இருக்கின்ற குட்டி போடுவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற அதற்குடைய நிலையில இருக்கின்ற ஆடுகளை விட்டுவிடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இதிலே ஒரு அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய மீண்டும் மீண்டும் பயனளிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரசூல் செல்லல்லா கொலை செல்லம் அவர்கள் ஊக்குவித்திருக்கிறார்கள் விட்டு இருக்கின்றார்கள் அது சார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆகவே மக்களுக்கு பயனுள்ள விஷயத்திலே பயனுள்ள அம்சத்திலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் யோசிக்க வேண்டும் இதிலே முதலாவதாக முஸ்லிம்களும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களும் இணைந்து இணைந்து செயல்படுகின்ற ஒரு சூழலை அங்கு உருவாக்க வேண்டும் அப்துல் ரஹீப் சாப் அவர்கள் தான் குறிப்பிட்டு காமிப்பார்கள் அடிக்கடி சொல்வார்கள் முதலாவது நீங்கள் குறுபத்தை ஏற்படுத்துங்கள் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கள் அப்பொழுதுதான் பேசுவதற்குண்டான வாய்ப்பும் சூழலும் அமையும் நம்முடைய கான்செப்டை நம்முடைய சிந்தனையை அந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்குண்டான ஒரு சூழல் இருக்கும் அடுத்து அவர்களுடைய நம்பிக்கை பெறுவதற்கு நீங்கள் ஹிதமத் செய்யுங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு பணிகளிலும் நீங்கள் இணைந்து செயலாற்றுங்கள் அதற்கு அப்புறம் தாவத் அதற்கு அப்புறம் மார்க்கத்தை சொல்லுங்கள் அவ்வாகவை குறித்து சொல்லுங்கள் இறை தூதரை குறித்து சொல்லுங்கள் மறுமை சார்ந்த சூழலை குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்பொழுது அந்த வாசகம் அவருடைய காதில் விழுவதற்கும் அவர்களுடைய இதயத்தில் பதிவதற்கும் உண்டான ஒரு சூழல் அமையும் என்று குறிப்பிட்டு காமிப்பார்கள் ஆகவே இதற்கு ஒரு நேர்த்தியான வழிகாட்டுதல் என்ன செய்கின்றது இருக்கின்றது ஆகவே அன்பிற்குரிய அருமை சகோதர சகோதரிகளே இப்பொழுது கால சூழலின் அடிப்படையை நீங்கள் தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டு அல்லாஹுடைய வழிகாட்டுதல்களை அதனுடைய பறக்கத்தை இந்த சமூகத்திற்கு இந்த உலக மக்களுக்கு இறைவன் காட்டுகின்ற வழிகாட்டுதலின் முக்கியமான அம்சங்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் நாம் என்ன செய்து விடுகின்றோம் தௌஹி ரிசாலத் ஆகிரத்துடன் நம்முடைய காரியத்தை முடித்து விடுகின்றோம் அதை குறித்து சொல்வதுடன் அதை குறித்து சொல்வதுடனேயே நம்முடைய தாவத் முடிந்து விட்டது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லை வாழ்வியல் அம்சங்களை அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் பொருளியல் பொருளியலின் மூலமாக பொருளாதாரத்தின் மூலமாக இறைவன் வகுத்திருக்கின்ற சட்டம் 
இந்த சமூகத்திற்கு மட்டுமல்ல சமுதாய மக்கள் அனைவர்களுக்கும் உலக மக்கள் அனைவர்களுக்கும் எவ்வளவு அருக்குடையானது என்ற காரியத்தை அந்த மக்களுக்கு முன்னால் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் குடும்பவியல் விவகாரங்கள் போய் சேர வேண்டும் குடும்பவியல் விவகாரத்திலே அந்த சட்டங்கள் சிவில் சட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு அருக்குடையானது என்ற அந்த விவரத்தை முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு மத்தியிலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் கிரிமினல் விவகாரங்களில் உண்டான சட்ட திட்டங்களை அந்த அதனுடைய உண்மைகளை அதனுடைய யதார்த்தத்தை இந்த மக்களுக்கு அது உணர்த்துகின்ற பாடத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் ஆகவே தாவத்திலே இப்பொழுது நாம் செய்கின்ற மிக முக்கியமான அம்சம் இறைவனின் சட்டமும் இறை தூதர்களின் வழிகாட்டுதலும் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானது அல்ல அது உலக மக்களை அனைவர்களுக்கும் சொந்தமானது மட்டுமல்ல அதிலே நிம்மதி இருக்கிறது அதிலே திருப்தி இருக்கிறது அதிலே நீதி இருக்கிறது என்ற விவரங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அதன் மூலமாக அவர்கள் இஸ்லாம் குறித்த ஒரு தெளிவான பார்வையை அவர்கள் கொண்டு வருவதற்குண்டான வாய்ப்பும் சூழலும் அமையும் இதற்குண்டான வாய்ப்பை இஸ்லாமிய இயக்கம் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறது ஆகவே இஸ்லாமிய இயக்க ஊழியர்களாக நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு அதை புரிந்து கொண்டு அதை செயல்படுத்தும் விதத்தில் மட்டுமல்லாமல் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற ஒரு சூழலையும் நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அல்ல அல்லாஹு தாலா இப்படிப்பட்ட ஒரு களத்திலே நம்முடைய பணியை தீவிரமாக செய்வதற்குண்டான வாய்ப்பையும் சூழலையும் அமைத்து தர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி தாலா வரகாத்து